Schönen Abend, sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende. Vor etwas über 200 Jahren, im Juli 1820, wurde Francis, ursprünglich Franz Lieber, an der Universität Jena im Fach Mathematik promoviert. Im Anschluss an seine Zeit in Jena kämpfte Lieber in Griechenland äh, Revolution auf Seiten Griechenlands, wurde nach seiner Rückkehr nach Deutschland erneut verfolgt und inhaftiert und floh daher nach England und von dort aus dann in die USA. Dort erlangte unter anderem als Begründer der Enzyklopädie Americana große Bekanntheit und wurde Professor für Geschichte und politische Ökonomie. Nach dem amerikanischen Bürgerkrieg diente Lieber unter anderem als diplomatischer Unterhändler und Schiedsrichter zwischen den USA und Mexiko. Vor allem aber galt Lieber als einer der Gründer des modernen humanitären Völkerrechts. Die von ihm im Jahr 1863 erstellten Instructions for the Government of Armies of the United States in the Field, besser bekannt als The Lieber Code, waren das erste schriftliche fixierte Regelwerk mit Vorgaben zu Methoden der Kriegsführung, das für die Streitkräfte der Unionstruppen im amerikanischen Bürgerkrieg galt und später von weiteren militärischen Organisationen übernommen wurde. Der Lieber Code diente darüber hinaus als die Grundlage für die Entstehung weiterer Regelwerke des humanitären Völkerrechts, etwa der Hager Konvention von 1899 und 1907 und ist auch heute noch ein Referenzpunkt im internationalen humanitären Völkerrecht. Um Francis Lieber hier in seiner alten Alma Mater sein Lebenswerk zu würdigen, wurde letztes Jahr zum 150. Todestag die erste Francis Lieber Lecture on International Law ins Leben gerufen. Diese Initiativen haben wir vor allem Professor Thomas Kleiner, na wo ist er denn, Ach hier, <lacht> zu verdanken, äh, unseren ehemaligen Kollegen. Wir freuen uns sehr, dass er heute auch dabei ist, aus Kiel gekommen. Äh, und wir hatten schon letztes Jahr bei der Inauguration äh, die Freude, Heike Krieger, Professor Heike Krieger aus der Freien Universität Berlin hier zu haben. Heute haben wir einen anderen hervorragenden Gast, einen, einen, das, äh, einen der führenden Köpfe im humanitären Völkerrecht, Professor, und nicht nur in Deutschland, sondern darüber hinaus, Professor Robin Geis. Er ist heutzutage Direktor des UN-Instituts für Abrüstungsforschung der, äh, in, in Genf und zuvor war er Direktor des Glasgow Center for International Law and Security an der Universität Glasgow, wo er immer noch affiliiert ist. Er war Inhaber des Lehrstuhls für humanitäres Völkerrecht an der Genfer Akademie für humanitäres Völkerrecht und Menschenrechte, Professor für Völkerrecht und Europarecht an der Universität Potsdam sowie Visiting Professor an Sciences Po in Paris. Er diente als Rechtsberater des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, Delegierter des Komitees vor dem UN-Menschenrechtsrat und hat zahlreiche internationalen Organisationen sowie auch die Bundesregierung in Fragen des humanitären Völkerrechts beraten. Unter seinen zahlreichen Veröffentlichungen kann ich folgende hervorheben, wie die Oxford Handbook of the International Law of Global Security, wo auch die Freude hatte, mit Robin zusammenzuarbeiten, ein Kapitel zu schreiben, The Legal Pluriverse Surrounding Multinational Military Operations, was er zusammen mit Heike Krieger herausgebracht hat, The Talent Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare und so weiter und so fort. Auch ein Lehrbuch äh, im, äh, zum humanitären Völkerrecht. Heute werden wir von Professor Robin Geis äh, über ein sehr wichtiges, aktuelles Thema äh, hören. Äh, wie Sie wissen, befinden wir uns in einer Zeit von großen geopolitischen Rivalitäten, die leider wieder einen Rüstungswettkampf hervorgebracht haben. Das natürlich durch das Hinzukommen von autonomen Waffen, von künstlicher Intelligenz und auch im Hinblick auf das Weltall und den Cyberspace nur noch größere Herausforderungen an das humanitäre Völkerrecht stellt. Und insbesondere an das Abrüstungsrecht, an das Disarmament Law. Und darüber werden wir heute von Professor Robin Geis mehr dazu hören. Ich möchte nur noch eine ganz kleine Ansage machen, und zwar, dass wir den Vortrag aufnehmen werden, damit Sie das von vornherein wissen. Dankeschön, Robin. Sehr schön, dass du hier bist in Jena. Sei herzlich willkommen. Ja, einen schönen guten Abend. Ich äh, freue mich wirklich sehr, äh, hier zu sein. Vielen Dank, Alejandro. Vielen Dank, äh, Thomas, für die Einladung. Ich freue mich wirklich ganz besonders, eine Lieber Lecture äh, halten zu dürfen, da mich das Thema schon sehr äh, lange begeistert äh, und es ja auch aktueller 
nicht sein könnte. Denn die Lebensleistung von äh, Sir Francis Lieber war es ja, äh, wie du gesagt hast, äh, erstmalig überhaupt Regeln für die Kriegführung zu kodifizieren, zu kodifizieren. Das hat er gemacht, weil Abraham Lincoln, der ihn beauftragt hat, sich dachte, hier ist so viel Zerstörung und wenn wir im amerikanischen Bürgerkrieg die Parteien doch irgendwie zu einem Frieden wieder bewegen wollen, müssen wir jedenfalls selbst im Krieg Grundregeln einhalten. Und ich glaube, das Thema ist ja an Aktualität äh, gerade nicht zu überbieten. Es ist überhaupt und war auch schon immer ein Paradox von allen Rüstungskontroll- und Abrüstungsbestrebungen, dass sie immer dann am dringlichsten gebraucht werden, wenn sie am allerwenigsten wahrscheinlich sind und vielen geradezu utopisch erscheinen. Und ich glaube, man kann sagen, dass wir uns aktuell genau an dem Punkt befinden. Die Spannungen in der Welt sind enorm. Die Rivalitäten, insbesondere auch zwischen den Nuklearmächten, sind womöglich höher, als sie es in Hochzeiten des Kalten Krieges waren. Sie kennen vielleicht die symbolische Weltuntergangsuhr, die Doomsday Clock, die hat man auf anderthalb Minuten vor Mitternacht äh, gestellt im letzten Jahr. So nah äh, war sie noch nie äh, dran an der Apokalypse. Die Militärausgaben äh, waren im letzten Jahr so hoch, wie sie noch nie vorher waren, 2,2 Billionen äh, US-Dollar. Und schon 2021 hat der UN-Generalsekretär, als er seine Zukunftsvision vorgestellt hat, und das war vor dem Angriffskrieg auf die Ukraine und vor dem Krieg im Nahen Osten, hat er gesagt, die Menschheit steht an einer Weggabelung, hier ist der Weg zum Zusammenbruch und hier ist der Weg zum Durchbruch. Und ich glaube, alles, was er sich so vorgestellt hat, ist eher nicht eingetreten und wir haben uns kontinuierlich weiter auf dem Weg zum Zusammenbruch fortbewegt. Wir haben eine Gleichzeitigkeit von so vielen Krisen, die uns oft in einen Überforderungsmodus eher bringt. Wir haben nicht nur die großen geopolitischen, geostrategischen Spannungen, auch zwischen den Nuklearmächten, sondern natürlich eine Klimakrise und die Klimakonferenz tagt gerade in Dubai. Das UN-Umweltprogramm hat kurz zuvor einen Bericht herausgegeben, der gesagt hat, wir schaffen bis zum Jahr 2100 leider wahrscheinlich selbst bei Einhaltung aller bisher gemachten Zusagen nur 2,9 Grad Erwärmung. Also auch da tickt die Uhr, auch da steigt der Kostendruck, selbstverständlich. Und es ist schwer zu sehen, wie eine gute Klimapolitik ohne Frieden überhaupt global zum Erfolg führen sollte. Ich glaube, die Themen sind inhärent miteinander vernetzt, wie so viele andere Themen natürlich äh, heutzutage. In gewisser Weise warte ich darauf, dass die Friedensbewegung sich mit der Klimabewegung zu einer ganz neuen Bewegung im 21. Jahrhundert äh, irgendwann vereint. Danach sieht es aber aktuell äh, noch nicht aus. Ich will aber sagen, dass ich glaube, dass wir uns ungebremste Aufrüstung nicht erlauben können, in keiner Hinsicht, insbesondere nicht im nuklearen Bereich und ich glaube ganz sicher auch nicht im Bereich von künstlicher Intelligenz, die andere ganz wirkmächtige Technologie, um die es heute auch noch weiter im Detail dann gehen soll. Und während die Spannungen steigen, sehen wir, dass die Vertragsregime, die Rüstungskontrollarchitektur, die man im Kalten Krieg aufgebaut hat, die auch lange gehalten hat, die ist im Verschwinden begriffen, ist schon grundlegend erodiert, jetzt liegt der New Start Vertrag auf Eis, der letzte große Vertrag, bilaterale Vertrag zwischen den USA und Russland zur Begrenzung strategischer Nuklearwaffen, aber er ist bilateral, aber in seiner Ausstrahlungswirkung ist es natürlich eigentlich ein Vertrag von globaler Wirkung. Der liegt auf Eis, müsste 2026 verlängert werden. Wenn das nicht passiert, ist eigentlich auch der letzte große Pfeiler in der nuklearen Abrüstung, bis auf den Atomwaffensperrvertrag natürlich, dann in Auflösung begriffen. Und während all das passiert, All die Gespenster des 20. Jahrhunderts, von denen man eigentlich geglaubt hatte, wir haben sie schon ganz, ganz gut eingehegt, während die alle zurückkommen, die Nuklearwaffen natürlich jetzt wieder ganz äh, im Fokus, Biowaffen, aber auch nach der Covid-Pandemie, Biowaffen, die Konvention, die Biowaffen äh, verbietet, war wegweisend, 1972 die erste Konvention, die eine ganze Waffenkategorie verboten hat. Es gab immer schon Verträge, die einzelne Waffen verboten haben, aber eine ganze Kategorie war eigentlich einmalig. Aber der Vertrag ist aus den 70ern, er wird von vier Leuten äh, in äh, Genf administriert. Die Covid-Pandemie hat uns, glaube ich, die Dimensionen äh, von biologischen Risiken vor Augen geführt. Ob das mit vier Leuten zu bewerkstelligen sein wird, ist eher zweifelhaft. Und auch hier spielen neue Technologien eine große Rolle, weil künstliche Intelligenz es wahrscheinlich sehr viel einfacher machen wird, ganz neue äh, biologische Stoffe zu entwickeln und es eben auch möglich für private Akteure, äh, kleinere Staaten, einfach eine Vielzahl von Akteuren äh, erleichtern wird. Also auch in dem Bereich, nur dass wir es nicht aus den Augen verlieren, 
passiert viel und von Chemiewaffen habe ich jetzt noch gar nicht äh, gesprochen, ähm, obwohl es auch dazu äh, leider viel zu sagen gäbe. Und so sind die Gespenste des 20. Jahrhunderts zurück und gleichzeitig äh, sind wir natürlich befasst mit zahlreichen neuen Herausforderungen und auf die äh, möchte ich heute mein Augenmerk äh, legen und äh, die mit Ihnen dann äh, Ihnen das vortragen und zweitens dann auch äh, mit Ihnen natürlich besprechen. Wir sehen eine rasante digitale Transformation in allen gesellschaftlichen Bereichen. Vieles davon ist wundervoll, aber manches eben auch risikobehaftet. Das gilt für all die neuen Technologien, die wir sehen, die ungeahnte Möglichkeiten eröffnen und wir sagen das immer dazu, weil wir natürlich zwar die Risiken begrenzen wollen, aber nicht den technologischen Fortschritt aufhalten wollen und nur wenn man beides zusammendenkt, wird man hier wahrscheinlich überhaupt Fortschritte machen können. Das Zeitalter der künstlichen Intelligenz hat, glaube ich, gerade erst begonnen. Ich glaube, ChatGPT hat uns nur mal kurz gezeigt, wie schnell die Technologie, wenn sie denn marktreif ist, dann auch global äh, gleich zur Verfügung steht. Das gilt für viele von den neuen Technologien, auch Drohnen, wenn Sie sich erinnern, waren vor zehn Jahren noch so eine Art Hochtechnologie, die einigen wenigen Staaten vorbehalten war äh, und heute sehen wir Drohnen von Hightech bis Lowtech Drohnen, äh, improvisierte Drohnen in eigentlich allen Konflikten äh, der Gegenwart und äh, das wird, äh, fürchte ich, auch so bleiben. Und dann der Weltraum, an dem man vielleicht nicht so sehr äh, denkt, ähm, weil es auch, glaube ich, nicht so äh, in der Öffentlichkeit so viel diskutiert wird, aber der Weltraum ist natürlich der geostrategische Raum, in dem sich unheimlich viel gerade abspielt und in dem Rüstungswettläufe jedenfalls drohen, äh, würde ich sagen. Und auch, den, auch um den äh, soll es dann heute gehen. Der Weltraum ist äh, sozusagen der neue High Ground im militärischen Jargon. Schon vor 2000 Jahren wollte man die Hügel erobern und dann hat man Burgen und Türme gebaut und dann ging es um den Luftraum, zuerst mit Ballonen äh, und später mit Flugzeugen und jetzt eben äh, das Weltall. Und äh, es findet aktuell, glaube ich, ein richtiger Run auf das Weltall statt, auch wegen der Kommerzialisierung, kommen also private Akteure und staatliche Akteure auch immer mehr miteinander ins Gehege. Das ist ein Trend, den haben wir auch im Ukraine Konflikt natürlich schon gesehen, denken Sie an Starlink, das ist ein Trend, den sehen wir auch in der Cybertechnologie, wo die Infrastruktur meistens privaten Unternehmen gehört, die zum Teil auch in verschiedener Weise im Ukraine-Krieg involviert waren und das wirft eine ganze Reihe von schwierigen, auch rechtlichen neuen Fragen auf. Im Cyberraum sind sozusagen die natürlichen Barrieren gefallen, Ozeane, Berge, spielt ja keine Rolle im Cyberraum und darüber hinaus ist durch die globale Vernetzung ein Zugriff auf Gesellschaften möglich geworden, wie man sich das eben früher nicht hat vorstellen können. Und darauf komme ich noch zurück. Ich glaube, dass, wenn wir über neue Risiken mit diesen, die mit den Technologien verbunden sind, sprechen, dann ist dieser Zugriff auf ganze Gesellschaften, die Manipulation von Gesellschaften, die öffentliche Meinung zu manipulieren oder durch Cyberattacken Unsicherheit zu schaffen. Ich glaube, das ist was, was wir mit den herkömmlichen Mitteln vielleicht noch nicht so erfassen, wie wir es erfassen sollten. Ich komme darauf zurück. Die größte Herausforderung sehen wir aber sicherlich im Rahmen der künstlichen Intelligenz. Seit zehn Jahren wird in Genf von den Staaten schon äh, gesprochen über autonome Waffensysteme. Ähm, Waffensysteme, die dann also ohne menschliche Entscheidung oder nur noch mit geringer menschlicher Einwirkung äh, agieren äh, könnten. Der Trend dahin ist klar. Ich glaube aber trotzdem, dass das eigentlich nur die Spitze des Eisberges ist und dass künstliche Intelligenz sich nicht nur in diesen autonomen Waffensystemen manifestieren wird, sondern wie sonst auch in der gesamten Gesellschaft, auch im gesamten militärischen Bereich. Und das große, der große Rüstungswettlauf des 21. Jahrhunderts geht wahrscheinlich um Geschwindigkeit, Geschwindigkeit und Präzision, die nur durch immer mehr KI-gestützte, KI-unterstützte Systeme äh, zu erreichen sein wird. Wenn wir es ein bisschen vereinfachen, dann ging es um 20. Jahrhundert vor allen Dingen um Feuerkraft, die man dann mit der Atombombe und der Wasserstoffbombe vollends ausgereizt und überreizt hat. Im 21. Jahrhundert geht es darum, militärische Operationen und Prozesse auf Maschinengeschwindigkeit, auf das Level von Maschinengeschwindigkeit äh, zu heben und da sehe ich Eskalationsdynamiken, Eskalationsrisiken, Rüstungsdynamiken, die wahrscheinlich gerade äh, erst beginnen. Ja, in dem Sinne möchte ich mal zunächst äh, noch ein bisschen eingehender über den Weltraum äh, sprechen, eben weil wir sehen, dass das äh, ein Raum geworden ist für globale äh, Mächtekonkurrenz. Äh, 1967 gab es den Weltraumvertrag. Wenn man heute zurückschaut, eigentlich ein einzigartig vorausschauender Vertrag. Es gibt selten, der schon damals verboten hat, dass Massenvernichtungswaffen in die Erdumlaufbahn kommen 
oder sonst im Weltraum oder auf Himmelskörpern stationiert werden, obwohl das wahrscheinlich technisch zu der Zeit so alles noch gar nicht möglich war. Und im Völkerrecht würde ich sagen, jedenfalls in diesem sicherheitsrelevanten Bereich ist es eher selten, dass wir derart vorausschauende Verträge äh, haben, die Möglichkeiten einschränken, bevor sie sich technisch überhaupt erst eröffnen. Das hat es mal bei blendenden Laserwaffen, die aber eigentlich keiner braucht, mal gegeben, die hat man verboten, bevor sie benutzt worden. Aber ansonsten ist es extrem selten, äh, dass es gelingt, etwas im Vorfeld schon so einzuhegen oder zu verbieten. Das hat der Weltraumvertrag gemacht und ist insofern auch vielleicht ein gutes Beispiel für die Technologien, mit denen wir uns heute beschäftigen, weil auch da geht es ja darum, eine noch nicht absehbare technologische Entwicklung irgendwie einzuhegen und natürlich gibt es auch viele Vorbehalte, da jetzt harte rechtliche Grenzen zu ziehen, rote Linien einzuziehen, wenn wir noch gar nicht so genau wissen, wo die Entwicklung überhaupt äh, hingeht. Können Sie Sehen Sie, die Debatte findet in jeder Diskussion dazu immer wieder neu natürlich statt. Der Weltraumvertrag hat aber nicht die militärische Nutzung generell ausgeschlossen. Er wollte zwar die friedliche Nutzung des Weltraums fördern, aber es ist nicht jede militärische Aktivität im Weltraum verboten. Und das ist eigentlich jetzt der Bereich, der heute für uns große, große Bedeutung erlangt. Es ist unheimlich viel los im Weltall, kann man sich ja kaum vorstellen, es sollte ja genug Platz für alle sein, ist aber nicht so, weil die Umlaufbahnen, die relevant sind, natürlich begrenzt sind. Insofern mit allen Akteuren, die mittlerweile unterwegs sind und die noch kommen, auch mit Mikrosatelliten und immer mehr Systemen, die da oben äh, eben spielen, äh, wird die Gefahr von Unfällen, wird die Gefahr von Missverständnissen immer größer. Und wahrscheinlich in all diesen Technologien, die große Gefahr ist die unbeabsichtigte Eskalation, weil die Dinge schneller werden, unübersichtlicher sind, weil wir es im Weltraum nicht so gut verifizieren können und weil wir uns auch noch nicht so richtig darüber einig sind, bei diesen neuen Technologien, was sehen wir eigentlich als gefährlich an, was gehört einfach dazu, was ist ein Unfall und wie interpretieren wir all diese verschiedenen Verhaltensweisen. Und das ist wie so ein Querschnittsthema in den Vereinten Nationen äh, und ist auch sehr umstritten. Sollen wir da die Verhaltensweisen regeln? Und das ist ja eine Abweichung von klassischer Rüstungskontrolle, wo es um Objekte, um Stückzahlen, um Zerstörungskraft und so weiter ging. Das findet hier so nicht statt. Jetzt geht es mehr um die Verhaltensweisen und ein großer Streitpunkt ist, ob es zwingend bindend sein muss oder ob es eben auch durch informelle äh, Regelungen erreicht werden kann. Auch das sehen Sie in jeder Debatte, die in den Vereinten Nationen äh, stattfindet. Also diese Verhaltensweisen zu bewerten ist äh, ongoing äh, sozusagen, äh, die Eskalationsgefahr steigt äh, sicherlich und äh, noch gibt es relativ wenig Klarheit, was Abstand halten, Rücksichtnahme, Informationspflichten angeht, aber all dies sind Deeskalationsmaßnahmen natürlich im weiteren Sinne, vor allem, wenn Sie bedenken, dass viele Satelliten ja auch eine militärische Funktion haben, Frühwarnsatelliten da oben sind, die in die nukleare Verteidigungsstruktur natürlich eingebunden sind. Insofern sind es hochsensible Strukturen und man kann nicht einfach sagen, ja, das war ein Unfall und dabei belassen wir es, das so einfach wird es im Weltall sicher nicht werden. Das andere Problem ist, und auch das ist auch für den Cyberraum typisch, die Dual-Use-Natur dieser Systeme, denen man nicht ansieht, ob sie zivil oder militärisch sind, diese Abgrenzung, diese Dichotomie zwischen dem, was zivil und geschützt und militärisch und dann im Krieg auch angreifbar ist, die war schon immer schwierig, die war noch nie so simpel, wie diese Dichotomie vorzugeben scheint. Wenn Sie äh, an asymmetrische Konflikte denken, schon da verschwammen die Grenzen zwischen dem, was zivil und militärisch ist, wenn die Kämpfer keine Uniform mehr tragen oder sich in zivilen Strukturen verstecken, natürlich. Aber hier im Weltall sehen Sie dem Satelliten eben nicht an, ob 20 Prozent seiner Kapazität militärische Informationen transferieren oder 80 Prozent und wo da die Schwellen sind. Und natürlich können diese Systeme beides gleichzeitig sein, zivil und militärisch. Und da verschwimmen die Grenzen und eben auch die Schutzabgrenzungen, mit denen wir klassischerweise gearbeitet haben. Und sie tun das in einer Geschwindigkeit, die schwer mit klassischen Mitteln beherrschbar ist. Also auch da müssen wir, glaube ich, uns neu zusammensetzen äh, und darüber sprechen, was Off-Limits ist, und nicht angegriffen werden darf und was unter keinen Umständen als kritische Infrastruktur einzustufen ist und deshalb unter keinen Umständen angegriffen werden dürfte. Auch da ist viel im Fluss aktuell. Und dann drittens gibt es die kinetischen Angriffe auf Satelliten, also ganz primitiv, einen Satelliten abzuschießen äh, mit kinetischen Mitteln, sodass er explodiert und in tausend Stücke äh, zerbirst äh, und den Weltraum zunehmend verschmutzt und Schätzungen, ich weiß nicht, ob sie stimmen, sagen eine bestimmte Anzahl von Satelliten, manche sagen 100, das kann ich nicht verifizieren, ob das so ist, aber 
100 Satelliten würde ausreichen, um einen Weltraumschrottgürtel um die Erde zu legen, sodass der Weltraum quasi nicht mehr nutzbar wäre auf Jahrzehnte, bevor diese Teilchen dann irgendwann vielleicht wieder verglühen oder auch nicht. Da sehen wir so einen Trend hin zum Informellen und das sehen wir immer mehr in der Rechtsetzung gerade, weil niemand die große Vertragsstaatenkonferenz aktuell in dieser Weltlage erwartet. Die ist auch in den nächsten Jahren natürlich nicht abzusehen, da sollten wir nicht naiv sein. Und so sehen wir, dass Staaten unilateral voranschreiten. So haben zum Beispiel die Amerikaner jetzt erklärt, dass sie jedenfalls keine Tests mehr machen, was den Abschuss von Satelliten angeht. Deutschland ist dem gefolgt. Insgesamt sind 37 Staaten dieser Erklärung gefolgt. Es ist eine neue Art von ja noch nicht Rechtsetzung, aber je mehr Staaten natürlich aufspringen, desto mehr kann es sich dann auch normativ konsolidieren. Und ich glaube, in der multipolaren Welt, in der wir leben, wo die Dinge deutlich komplexer liegen, wenn wir viel, sehr viel mehr von diesen informellen Bottom-up-Prozessen sehen, äh, wie äh, Recht in Zukunft in diesem sicherheits- und hochsensiblen Bereich äh, entstehen wird. Das, all das trifft in gewisser Weise auch auf den Cyberraum äh, zu, zu dem ich jetzt äh, kommen möchte. Da ist natürlich für alle klar, die äh, Zahl und die Qualität äh, der Angriffe hat, äh, ist enorm äh, gestiegen. Äh, mit der digitalen Transformation eröffnen sich immer neue Angriffsflächen äh, im Cyberraum. Ganz viele Staaten auf der Welt haben ihre offensiven, aber auch ihre defensiven Kapazitäten enorm ausgeweitet. Wir haben im Ukraine-Krieg wiederum äh, gesehen, wie wirksam auch äh, Defensivoperationen heutzutage sein können. Das waren Defensivoperationen, wo auch private und öffentliche Akteure sehr eng miteinander verschränkt zusammen agiert haben. Die Auslagerung von Daten in die Cloud, sodass sie nicht mehr angreifbar waren auf den Servern, die im Land äh, stehen. Microsoft hat lange Berichte veröffentlicht, wie verschiedene Operationen da abgelaufen sind, um sozusagen so einen Blueprint vorzustellen, wie moderne Cyberverteidigung aussehen kann. Viele Unternehmen haben unterstützt, indem sie Cyber Intelligence zur Verfügung gestellt haben und dann schon im Vorfeld man, man bestimmten Attacken entgegenwirken konnte. Also diese Verschränkung privat und öffentlich, die ist da erstmals, glaube ich, für alle äh, sichtbar geworden und viele Akteure auch im Silicon Valley, die daran vorher gar nicht so gedacht haben, denen ist glaube ich klar geworden, wir haben auch hier eine geopolitische Bedeutung und ob wir es wollen oder nicht und ich glaube viele hätten eher nicht gewollt, aber man ist eben involviert und das hat mit der globalen Vernetzung zu tun und äh, damit, dass die Infrastruktur eben ganz, ganz oft privat ist. Im Cyberraum würde ich sagen verschwimmt auch die Grenze zwischen dem, was militärisch und zivil ist, aber vor allen Dingen auch die Grenze zwischen Krieg und Frieden weil wir außerhalb von bewaffneten Konflikten viele Cyberoperationen sehen, die zwar noch kein feindlicher Angriff oder ein Armed Attack im Sinne der UN-Charta sind, aber die ja auf jeden Fall äh, schädlich sind. Oft, ein, oft sind sie äh, hochgradig manipulativ und haben langfristige, eher subtile Schädigungswirkungen. Äh, und diese neue Art von Angriffen zu fassen, fällt dem Völkerrecht, würde ich sagen, noch relativ schwer. Das Völkerrecht, die UN-Charta, nach dem Zweiten Weltkrieg war ja sehr darauf aus, natürlich Aggression zu verhindern, Gewalt zwischen Staaten zu verhindern, Artikel 2 Absatz 4 und Zwang unter den Staaten zu unterbinden. Das, das war die klare Fokussierung. Manipulation, wie wir sie aber oft im Cyberraum sehen, die fällt so ein bisschen durch die Raster, die erreicht oft diese Schwelle eben noch nicht, sodass die klassischen Mechanismen oder rechtlichen Regelungen noch nicht getriggert werden. Sie bleibt so ein bisschen darunter, ist aber trotzdem enorm schädlich. Und ja, ich, es ist jedenfalls mal unfreundliches Verhalten, äh, im Gegensatz zu freundlichem Verhalten, das ja im äh, 20. Jahrhundert hoch erwünscht war äh, und von der UN auch in der Friendly Relations äh, Declaration natürlich ähm, quasi manifestiert wurde. Und im Cyberraum ist vieles unfreundlich, fällt durch die Raster eben, weil es manipulativ ist, äh, weil es gar nicht unbedingt Zerstörungskraft entfalten muss, im eigentlichen Sinne, sondern Funktionen einschränkt, die für Gesellschaften wichtig sind. Und weil es nicht nur das tut, sondern eben auch auf Gesellschaften insgesamt wirkt. Es sind oft kombinierte Cyberoperationen, die die Heizung, das Heizsystem ausfallen lassen. Und das würde man wahrscheinlich machen um die Weihnachtszeit, weil dann die meisten Leute es am meisten merken und es die Leute am meisten stört. Und ihr Effekt ist dann natürlich nicht nur, dass viele Leute in kalten Wohnungen sitzen, sondern auch, dass viele Leute enorm unsicher werden und das Vertrauen in die staatliche Organisation womöglich schwindet. Also schwer zu fassende Angriffe, insbesondere mit den Schwellen, mit denen wir so klassischerweise im Völkerrecht operieren. 
UN, der Generalsekretär, hat jetzt in der neuen Agenda für den Frieden, die er ausgerufen hat, gesagt, wir müssen uns mehr auf diesen Gesellschaftsschutz konzentrieren. Wir haben uns auch in der Vergangenheit natürlich das Kriegsvölkerrecht, da ging es um den Schutz von Personen, um den Schutz von Objekten, von Häusern und ziviler Infrastruktur. Aber die Gesellschaft als solche wird in ihrer Funktionsfähigkeit bedroht und so hat er in der neuen Agenda für den Frieden dazu aufgerufen, diesen Gesellschaftsschutz im Cyberbereich mehr in den Vordergrund zu stellen, dass Staaten möglicherweise sich auch erklären sollten, dass bestimmte essentielle Elemente, die für das Funktionieren einer Gesellschaft essentiell sind, dass die off-limit sind, dass die nicht angegriffen werden dürfen. Das wäre tatsächlich ein Schritt, ich glaube, in eine neue, neue Richtung und auch, auch sehr wichtige Richtung. Und jetzt würde ich gerne mit Ihnen zur künstlichen Intelligenz kommen. Das ist meines Erachtens wirklich das größte Thema und die größte Herausforderung, mit der wir alle konfrontiert sind und auch in allen gesellschaftlichen Bereichen und wiederum vieles davon ist positiv, aber es gibt eben auch verschiedene Risiken und die überhaupt zu fassen aktuell und zu beschreiben, weil die Technologie relativ neu ist, die Technologie sich noch sehr schnell entwickelt, ist ja auch noch nicht in allen Staaten so verbreitet und auch noch nicht in allen öffentlichen Strukturen ist sie noch nicht eingezogen. Insofern ist noch vieles in einer Art Grauzone und ich glaube, unsere Aufgabe muss es auch sein, auch die Aufgabe von Wissenschaft natürlich wirklich genau hinzuschauen und zu sagen, ja, da sind verschiedene Risiken, viele davon werden wir auch managen können, aber einige Risiken, und die wollen wir eben identifizieren, die sind doch so gravierend, dass wir sie einhegen müssen oder ganz unterdrücken müssen. Und da müssen wir uns, glaube ich, Gedanken machen, wie wir da weiterkommen können. Jetzt ist künstliche Intelligenz wieder Verbrennungsmotor der Elektrizität und wird natürlich in alle militärischen Bereiche Einzug erhalten. Und in vielen Bereichen ist das unproblematisch, wenn es um logistische Unterstützung geht. Natürlich wird die zunehmend KI-gestützt sein in Zukunft, so wie sie früher zunehmend computergestützt war. Es wird um Früherkennung gehen, Informationsbeschaffung, ein ganz großes Thema natürlich in heutigen Konflikten, Hypertransparenz zu schaffen, quasi alle Daten erfassen zu können, die in so einem Konflikt sich abspielen. Und dann natürlich zunehmend geht es auch in Richtung Kampfhandlungen, KI-gestützte Kampfhandlungen, KI-unterstützte Kampfhandlungen und schließlich wirklich autonome Waffensysteme. Das wäre der extreme, der extreme Endpunkt. Mit dem fange ich mal an. Da ist eine lange Liste von Risiken bei künstlicher Intelligenz. Da ist Unvorhersehbarkeit, da ist manchmal der Mangel an Nachvollziehbarkeit, wie die Systeme zu bestimmten Entscheidungen gelangt sind. Das wird als Blackbox-Problem beschrieben. Wir können sehen, was reingeht, wir sehen auch, was rauskommt. Aber wie die Entscheidung wirklich getroffen wurde, das ist dann nicht immer nachvollziehbar. Da stellen sich natürlich Fragen nach Verantwortlichkeit dabei und Planbarkeit und Vorhersehbarkeit vom Agieren dieser Systeme, die bislang hauptsächlich in Laboren getestet wurde. Wir wissen aber, dass auf allen Schlachtfeldern nie das passiert, was man sich eigentlich vorgestellt hat. Insofern die Schwelle aus den Laboren heraus und dann tatsächlich in einen Einsatz diese Systeme zu bringen, birgt natürlich auch noch mal enorme Risiken. Auch hier neue Technologie. Wie lesen wir diese Technologie, wenn ein autonomes System in den Luftraum eines anderen Staates eindringt? Ist das zufällig ein Unfall, ein Fehler im System oder eben doch aggressives Verhalten? Das wird man bewerkstelligen können. Das ist kein Risiko. Hat man, solche Risiken hat man in anderen Bereichen auch und wir haben nur bessere Praxis und eine längere Tradition, uns schon über solche Verhaltensweisen äh, zu unterhalten. Wenn über die Grenze geschossen wird, wie stufen wir das ein? Ähm, da sind wir einfach schon äh, gewohnter an, an, an diese Verhaltensweisen. Das, denke ich, wird sich einspielen. Aber dann die wirklich ethischen und rechtlichen Fragestellungen, die aufkommen, wenn es um kritische Funktionen der Systeme geht, also Entscheidungen um Leben und Tod äh, und wenn die von Algorithmen äh, gesteuert werden. Und ob das überhaupt sein kann, dass wir Algorithmen die Entscheidung über menschliches Leben und menschlichen Tod äh, dann überlassen. Ich glaube, da besteht mittlerweile eine Grundeinigkeit, dass es da keine volle Autonomie geben darf. Und meine Überzeugung ist da ganz klar, natürlich darf es die da nicht geben, aber ich sehe auch, dass ich diese Einsicht, die setzt sich natürlich durch, das könnte wahrscheinlich jeder unterschreiben, ja, das darf nicht völlig unkontrolliert ablaufen, ähm, Algorithmen äh, entscheiden über Leben und Tod, das, das darf es so nicht geben, aber wie dann menschliche Kontrolle wieder da einzuziehen ist, das ist natürlich der eigentliche Knackpunkt, weil es geht bei der Autonomie ja um enorme Beschleunigung der Systeme 
und immer wenn sie menschliche Kontrolle wieder reinbringen, verlangsamen sie alles wieder. Also äh, das läuft dem ganzen System äh, zuwider. Und deshalb ist es so schwierig, hier zu einer Einigung zu kommen. Und man braucht eben möglichst viele Staaten natürlich an Bord, um hier dann auch eine, eine, eine haltbare äh, Einigung zu treffen. Das ist, das ist die eine große Diskussion, um dies jetzt schon zehn Jahre wird schon darum gerungen bei den Vereinten Nationen und es ist natürlich, man kann sagen, die Prozesse sind langsam, warum kommt niemand zu einer Entscheidung, aber in diesem spannungsgeladenen Umfeld mit der Technologie, die wahrscheinlich kriegsentscheidend ist in der Zukunft, sollte es auch niemand verwundern, dass es lange dauert. Natürlich ist es schwierig und natürlich muss man immer wieder neu ansetzen, um hier zu einer roten Linie zu kommen. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen ist ganz klar, es muss diese rote Linie geben, und es ist höchste Zeit, dass es sie gibt, weil die Entwicklung natürlich schnell voranstreitet. Wie ich aber schon gesagt habe, ich glaube, dass diese Waffensysteme, diese Vorstellungen, der einzelne Terminator könnte da irgendwie agieren, das ist allenfalls die Spitze des Eisberges. Ich glaube, es läuft eigentlich subtiler ab. Die Szenarien sind wohl eher, dass im Zukunft, im digitalen Schlachtfeld der Zukunft, unzählige Sensoren, unzählige Informationen sammeln werden. Satelliten, kleine Drohnen. Alles, was an Daten zu fassen ist, wird aufgenommen. Das wird an ein Datenverarbeitungszentrum gehen, wo Algorithmen diese Datenmasse dann irgendwie bewerkstelligen und daraus Entscheidungen ableiten. Und dann einem Schiff den Befehl geben, feuert die Rakete ab. Da ist kein autonomes Waffensystem an sich. Die Systeme, die da involviert sind, sehen eigentlich so aus. Das sind militärische Prozesse, wie wir sie heute schon kennen. Und trotzdem ist kein Mensch in diese Entscheidungsfindung mehr notwendigerweise involviert. Das ist die Gefahr. Und jetzt könnte man natürlich sagen, auch da ziehen wir eine Linie ein, da müssen Menschen involviert bleiben. Natürlich ist das so, ja. Die Gefahr ist aber, dass man den anderen misstraut. Dass selbst wenn man sich darauf verständigt, wir halten unsere Systeme auf Autonomie Level 3, man immer das Misstrauen haben wird, ob die andere Seite nicht auf Level 3,5 oder auf Level 4 geht und das dann sozusagen kampfentscheidend sein könnte. Und ich glaube, da ist eine Eskalationsdynamik drin angelegt, immer schneller sein zu wollen als die Gegenseite und immer schneller sein zu wollen als die andere Seite beinhaltet letztlich auch, dass man immer mehr basierend auf Wahrscheinlichkeiten operiert und dass man nicht mehr reaktiv irgendwann agieren können wird, wenn die Geschwindigkeit so hoch gedreht wurde, sondern dann immer schon im Vorfeld des anderen Schritte einleiten müsste. Und dieses auf wahrscheinlichkeitsbasierende Reaktionsdruck im Vorfeld äh, schon agieren zu müssen, da drin sind Dynamiken, glaube ich, angelegt, die im Moment noch gar nicht so groß diskutiert werden und wo ich auch noch keine guten Ideen außerhalb des Politischen, außerhalb des Rechtlichen gesehen habe, wie wir sie eigentlich einhegen könnten. Weil die Abschreckungslogiken, die sie zum Beispiel bei Nuklearwaffen im Kalten Krieg hatten und die da ja auch gewirkt haben, das wird im KI-Bereich äh, so äh, nicht funktionieren. Es ist also der politische Bereich und äh, der völkerrechtliche Bereich, auf den wir blicken müssen, wenn wir hier überhaupt äh, zu irgendwelchen Begrenzungen kommen wollen. Und wenn Sie sehen, wenn Sie mal eine Waffenmesse besuchen, wenn Sie sehen, wie die Integration der verschiedenen Systeme und Netzwerke schon fortgeschritten ist, was alles schon möglich ist und wie der Trend eindeutig dahin geht, alle Systeme, Weltraum, See, Land miteinander äh, zu vernetzen, dann ist es tatsächlich höchste Zeit, dass wir dieses Thema in Angriff nehmen. Ich will Ihnen nur ein Beispiel auch geben, das nochmal vielleicht verdeutlicht, wie weit die Dinge möglicherweise schon sind. Intelligence, also das Erfassen all dieser Informationen und Daten, war natürlich schon immer wichtig in, in, in bewaffneten Konflikten und wird aber, je mehr wir auf KI dann zugreifen, in Zukunft auch immer, immer wichtiger werden. Es hat schon Operationen gegeben, da hat man tausende von Sensoren aus Flugzeugen in den Dschungel abgeworfen. Seismische Sensoren, äh, Geruchs- olfaktorische Sensoren, ähm, akustische Sensoren, äh, all das hat man über äh, dem Dschungel abgeworfen, um eben zu sehen, was passiert da, wer bewegt sich da in welche Richtung. Das Erschreckende daran ist, dass es Ende der 60er Jahre im Vietnamkrieg war, wo man derartig schon elektronisch, Electronic Warfare, äh, agiert hat. Und wenn das Ende der 60er Jahre möglich war, dann gibt es, glaube ich, vielleicht eine Vorstellung davon, äh, was an Datenerfassung in äh, modernen Konflikten und zukünftigen Konflikten passieren wird. Und äh, ich glaube, das ist erschreckend. Und eben, wenn man all diese Daten erfasst, dann ist auch da wieder Druck, natürlich mit KI-gestützten Systemen zu arbeiten, weil wer anders sollte das alles überhaupt noch bewerkstelligen. Insofern würde ich wirklich noch mal sagen, dass, dass das Rüstungswettrennen der Gegenwart vor allen Dingen eben um Geschwindigkeit in der Datenverarbeitung und dann in der Reaktions, 
Fähigkeit geht. Das ist ganz anders gelagert natürlich als die Rüstungswettläufe des 20. Jahrhunderts. Deshalb ist es auch mit den Vertragsmechanismen des 20. Jahrhunderts schwer zu fassen und muss tatsächlich neu gedacht werden. Vieles hier ist verhaltensbasiert, was wir regulieren wollen und nicht objektbasiert. Aber diese Eskalationsdynamiken zu unterdrücken, also da Speedbumps einzuziehen, um die Dinge wieder zu entschleunigen in einer ohnehin angespannten Weltlage, ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen, vor der wir aktuell, aktuell stehen. Ja, ich hatte es eingangs gesagt, Rüstungskontrolle ist ein zähes Geschäft und war auch schon immer ein zähes Geschäft. Albert Einstein hat ja Wahnsinn definiert, als immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse davon zu erwarten. Und in gewisser Weise ist dieser Wahnsinn dann das Kerngeschäft wahrscheinlich von Rüstungskontrollbemühungen, es immer wieder zu versuchen, schlichtweg, weil man sich nicht erlauben kann, es unversucht zu lassen. In der multipolaren Welt werden die Dinge logischerweise komplexer. Ich glaube, das ist der natürliche Lauf der Dinge, den, das ist eine Herausforderung, aber so ist es eben und wir werden damit umgehen müssen und klarkommen müssen. Dieser Trend zu informellen Prozessen, informeller Rechtsetzung, der wird sich verdichten. Ich sehe das bei uns in allen Bereichen, die man sich nur denken kann. Private Akteure natürlich viel relevanter auch in diesen Bereichen und zum Teil Abwehrkämpfe der Staaten, da private Akteure in irgendeiner Form auch nur in den Raum zu lassen, das sehen wir alles auch. Es wird viele kleine Schritte brauchen und es wird die Wissenschaft brauchen und andere Akteure, die aus diesen kleinen Schritten dann auch wieder Sinn generieren, damit nicht alles zerfasert. Aber kleine Schritte, unilaterale Schritte in einzelnen Ländern, die vorpreschen und quasi Standards setzen oder als beispielhaft vorangehen. Ich glaube, da ist Mut gefragt und davon werden wir hoffentlich in Zukunft mehr sehen und äh, der Lieber-Code und äh, was Francis Lieber damit erreicht hat, äh, sollte uns ja immerhin Hoffnung äh, geben, denn auch das war ein rein nationales äh, Regime an die Truppen des Nordens in den USA gerichtet, ist dann aber Grundlage geworden für das humanitäre Völkerrecht, wie wir es heute kennen, erst die Hager Landkriegsordnung äh, und dann die Genfer Konvention, vor allen Dingen ihr Zusatzprotokoll 1 und all das ist ja heute so aktuell und relevant, äh, wie es schon damals war auch das vielleicht noch mal ein Plädoyer wirklich für das Völkerrecht, das eben gerade in schwierigsten Zeiten, wenn so viel ins Wanken gerät, Antworten bereithält und Abwägungen uns zur Verfügung stellt, die schon lange, lange gehalten haben und die meines Erachtens auch in den Konflikten der Gegenwart oft noch die richtigen sind. Letztlich zeigt uns dann die Geschichte auch, dass gerade natürlich immer aus großen Krisen auch große völkerrechtliche Fortschritte und Errungenschaften hervorgegangen sind. Im Rüstungsbereich war es wirklich die Kuba-Krise und die gefährlichste Lage im Kalten Krieg, wo schon ein Jahr später dann der partielle Atomwaffenteststopp-Vertrag verabschiedet worden ist konnte, das, das war quasi rasant, das hätte niemand erwartet, dass ein Jahr nach der Kuba-Krise man im Bereich von Atomwaffen die Tests in der Atmosphäre, im Wasser, äh, im Weltraum äh, stoppen würde und dann sieben Jahre später, acht Jahre später, 1970 der Atomwaffensperrvertrag. Das sind relativ kurze Zeitspannen nach einer enorm äh, gefährlichen Krise äh, in Kuba äh, im letzten Jahr. Jahrhundert. Ich hoffe, dass uns trotz aller Schwarzmalerei und äh, aller Dramatik, die, glaube ich, wirklich ähm, heute äh, herrscht, äh, uns das Hoffnung geben sollte, dass wir doch äh, auch wieder äh, vorankommen können. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich sehr, das alles mit Ihnen zu diskutieren.